지금부터 시게이트가 진행하는 A New Way to Data 업계 최고의 스토리지 밀도로 비용 최적화 비즈니스 확장하기 웨비나를 시작하겠습니다. 저는 오늘 웨비나 사회를 맡은 시큐리티 월드 어머식 기자입니다. 이번 시게이트 웨비나는 다양한 환경에서 요구되는 대용량 스토리지 트렌드와 함께 시게이트의 스토리지 플랫폼 라이브를 소개하는 자리입니다. 라이브는 엣지와 클라우드 간 대용량 스토리지 플랫폼으로 분산된 엔터프라이즈를 위해 구축됐으며 비정형 데이터의 폭발 상황을 관리합니다. 또 EDS를 통해 업계 최고의 스토리지 밀도로 비즈니스를 확장할 수 있습니다. 웨비나 시작에 앞서 참관객 여러분들을 위해 준비된 경품을 소개해드리겠습니다. 설문응답자 중 100분께 스타벅스 모바일 커피 쿠폰을 보내드리며 비대면 상담 신청자 중 10분께는 국내 치킨 갈비 천왕 세트 모바일 쿠폰을 보내드립니다. 또 오늘 웨비나 진행 중에 좋은 질문을 해주신 10분께는 베스킨라빈스의 골라먹는 와추원 모바일 쿠폰을 보내드립니다. 질문은 강연 중 댓글로 남겨주시거나 이메일을 남겨 별도의 상담을 신청하시면 시게이트에서 실시간으로 답변을 달아주시거나 별도로 연락드리도록 하겠습니다. 또 경품 이벤트 당첨자 역시 웨비나가 끝난 후 별도로 연락드리도록 하겠습니다. 그럼 본격적으로 강연을 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘의 강연은 시게이트의 김정균 부장님께서 진행해 주시겠습니다. 부장님 안녕하세요. 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 저는 시게이트에서 엔터프라이즈 솔루션을 담당하고 있는 김정균입니다. 오늘 이 자리에서는 엣지부터 클라우드 스토리지까지 시게이트가 어떤 포트폴리오로 고객의 다양한 환경에 대응할 수 있는지를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 저희 시게이트는 세상 사람들이 다 아는 그런 하드드라이브 제조사이고요. 연간 한 100조 원 정도를 매출로 일으키고 있는 그런 하드드라이브에서는 하드드라이브 기술을 선도하고 있는 그런 업체라고 할수 있습니다. 글로벌 데이터 스피어라는 용어가 새로 이 선을 보이게 됐습니다. 여기서 데이터 스피어라는 용어는 우리 주변에서 생성되는 모든 데이터를 의미하는 말인데요. 2000년대 초반에 옥스퍼드의 한 연구소에서 지금까지 인류가 만든 데이터가 과연 얼만큼 될까라는 그런 연구 용역을 시작한 적이 있었는데 그때 나온 결과가 2000년대 초반쯤에 아 이제 우리가 만든 데이터가 우리 인류가 만든 데이터가 1제터바이트에 육박한 것 같다라는 연구가 있었는데 2018년 기준으로 이제 33제터바이트를 넘었다고 하고요. 심지어는 2025년이 지나가고 나면 그 용량이 한 175제터바이트에 이를 것이라고 생각이 되고 있습니다. 플래시 드라이브가 개발된 이후에 데이터는 하드 드라이브가 아닌 플래시에 저장될 거라는 말이 있었지만 세상의 모든 데이터는 과반수 이상이 하드 드라이브에 저장이 되고 있고요. 지금 현재 이 상황에서도 데이터는 계속 늘어나고 있고 그 데이터들의 대부분은 역시 하드 드라이브에 저장이 되고 있습니다. 아테 지역에서 분석된 데이터 용량에 대한 보고가 있었는데요. 보시면 엔터테인먼트 다음으로 저희 서베일런스가 그 데이터 증가율이 가장 높은 것을 아실 수가 있는데요. 미디어 엔터테인먼트 같은 경우에는 그 컨텐츠 하나하나가 하나의 자산으로 인식되기 때문에 뭐 삭제하거나 이런 일이 없이 계속 늘어나는 반면에 서베일런스 쪽은 어찌됐건 보관주기가 있기 때문에 삭제되기 마련인데요. 그럼에도 불구하고 저렇게 큰 용량이 필요하다고 하는 것은 앞으로도 서베일런스 시장 쪽에서는 더큰 데이터 스토리지 요구량이 필요하다는 것을 알 수가 있습니다. 자 그러면 서베일런스 솔루션이 어떻게 발전을 해왔는지에 대해서 천천히 살펴보겠습니다. 처음에는 우리가 쉽게 생각할 수 있는 것처럼 VCR 솔루션으로 시작을 했고요. 그때는 저해상도의 아날로그 비디오 테이프에 레코딩하는 그런 단계를 지나서 이제 이것들이 컬러로 변경이 되고 이제 디지털화 되면서 DVR 환경에 저장이 되기 시작을 했습니다. 그러다가 고해상도 카메라로 변경이 되고 이제 네트워크에 접목이 되면서 이제 DVR, MVR 쪽으로 이전을 하게 됐고요. 시간이 더 지나서 2015년에 이르러서는 더 높은 해상도의 카메라가 도입이 됐고요. 거기에 클라우드 환경이 접목이 되고 아울러서 단순하게 영상을 놓고 하는 것뿐만 아니라 AI 기술이 접목이 돼서 그 영상들을 분석을 하는 단계에 이르게 됐습니다. 간단하게 도형으로 한번 살펴보면 초기에는 드라이브를 소량 장착을 한 그런 DVR, DVR이나 MVR 솔루션에 카메라를 연동을 해서 이제 그런 것들을 관리를 하다가 이제는 카메라의 수량도 많아지고 해상도도 높아지고 전체적인 컨텐츠의 용량이 늘어남에 따라서 단순하게 DVR이나 MVR로는 대응할 수가 없게 되어서 그때부터는 이제 고도의 IT 기술이 접목이 되게 되고요. 그때부터는 수, 영상을 관리, 전문으로 관리를 하고 있는 그런 전, 
전용 서버가 추가가 되고 전체적으로는 하나의 컨텐츠를 관리하게 되는 그런 솔루션으로 변경이 되게 됩니다. 이때부터는 이제 클라우드 스토리지까지 저장을 할수 있는 이런 상황이 됐고요. 지금 현재는 이 단계에 이르게 됐죠. 데이터 스피어에 이어서 IT 4.0이라는 용어가 다시 한번 출현하게 됐습니다. 그럼 IT 4.0이 뭔지 한번 간단하게 한번 살펴보겠는데요. IT 1.0 세대는 예전에 그 메인 프레임 환경이라고 보시면 될것 같아요. 아주 고도의 아주 강력한 그런 컴퓨터를 한대 두고 거기에 터미널로 연동을 해서 그 정보를 처리하던 그런 시기가 있었고요. 그러다가 유닉스 시스템으로 대표되는 개방형 시스템이 대중화됨에 따라서 네트워크와 클라이언트 모드로 변경이 되게 됐는데요. 이런 거를 IT 2.0이라고 얘기를 합니다. 그러다가 다시 지금처럼 모바일 디바이스가 활성화됨에 따라서 이제 모바일과 클라우드 환경으로 이제 바뀌게 됐고요. 그 이후 2020년대 중반부터는 드디어 이제 엣지 환경이라는 게 출현을 하게 됐습니다. 2020년 말을 기해서 우리나라에서 는 메인 프레임이 사라지게 됐고요. 그렇지만 각각의 그 단계들은 어느 하나가 끝나고 나면 그 다음 걸로 완전히 바뀌는 게 아니라 그 목적에 맞게 각자 공존하는 이런 환경을 이루고 있고요. 그래서 지금 우리 환경을 이루고 있는 IT 솔루션들은 IT 2.0과 3.0 그리고 4.0이 공존을 하고 있다고 보시면 될것 같아요. 그러면 서벨런스 환경에서 AI가 어떤 식으로 접목이 되는지를 한번 살펴보겠습니다. 가장 대표적으로는 스마트 시티가 있겠는데요. 예전에는 단순하게 영상을 촬영하는 데 그쳤다고 한다면 이제는 영상을 촬영하는 것을 기반으로 해서 거기에 AI 기술을 접목을 시켜서 그 행동들이 무엇을 의미하는지를 이제 밝혀내는 이런 단계가 됐고요. 예컨대 주차장을 촬영하고 있는 CCTV가 있다고 한번 생각을 해보면 단순하게는 그냥 주차장을 촬영하고 있는 CCTV이지만 그빈 자리를 이 솔루션들이 인지를 해서 지금 면이 상면이 얼마나 비어있는지를 확인해주고 그런 것들을 통계적으로 보여주고 주차면이 몇 개가 비어있는지를 화면에 띄워줌으로써 다른 빈 차들이 그 자리에 올수 있게 하는 이런 것들이라던가 아니면 엘리베이터를 비추고 있는 그런 CCTV라고 한다면 승객들의 모습들을 관찰하고 있다가 이상징후가 발견이 되고 난다면 그 안에 탑승객들 몰래 뭐 경찰에 연락을 한다던가 이런 환경들이 이루어질 수가 있고요. 그러므로 해서 이제 여러 가지 그런 행동 기반을 분석을 하면서 단순하게 그 촬영을 한 것을 넘어서 여러 가지 판단할 수 있는 이런 환경들이 스마트 시티 뿐만 아니라 교육 환경에서도 적용이 될 수가 있고요. 그리고 또 다른 말로는 스마트 팩토리라는 용어가 다시 있습니다. 스마트 팩토리는 엣지 컴퓨팅의 가장 대표적인 것 중에 하나인데요. 예전에는 컴퓨터나 이런 전자제품들을 만들 때 완성이 되고 나면 그거를 테스트를 하면서 이제 최종적으로 이게 불량이 있는지를 확인하던 시대가 있었는데 지금은 생산하는 단계 단계에서 아주 고해상도의 카메라로 이런 것들을 촬영을 하고 그런 촬영을 한 그런 이미지들을 AI 솔루션을 분석을 해서 실제로 장비를 켜보기도 전에 조립하기도 전에 어디서 불량이 발생할 수 있는지를 예측을 할수 있는 이런 환경이 됐습니다. 이런 모든 환경에서 AI와 아주 높은 해상도의 카메라들 그리고 이것들을 관제할 수 있는 그런 VMS 솔루션들이 필요하게 되고요. 그런 것들을 모든 데이터들을 저장하는 데 다시 스토리지 요구량이 점점 좀 많아지는 그런 환경이 됐습니다. 그러면 데이터가 생성이 되는 섹터에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 실제로 데이터가 생성이 되는 그런 위치를 엔드포인트라고 얘기를 하고요. 그런 데이터들이 모여서 데이터가 처리되는 그런 위치를 엣지라고 보통 이야기를 합니다. 엔드포인트에서 생성된 데이터가 엣지에서 처리가 되고 난 이후에 다시 옮겨져서 최종적으로 보관이 되고 유지가 되는 곳을 데이터 센터 내지는 클라우드라고 보통은 얘기를 합니다. 그러면 이런 다양한 섹터에 대해서 저희 시게이트는 어떤 솔루션이 있는지를 한번 살펴보겠습니다. 엣지 단계에서는 가장 기본적으로 저희가 영상 관제 전용으로 개발이 된 하드드라이브인 스카이오크 솔루션을 제공을 하고 있고요. 우리가 보통 매의 눈으로 본다라는 이야기를 하는데요. 매가 사람보다 시력이 한 4배에서 8배 정도 좋다고 보통 얘기를 해요. 그만큼 영상 관제 솔루션에는 참잘 맞는 그런 비유인 것 같은데요. 저희 시게이트는 그런 엔드포인트, 엣지 단계에서 사용할 수 있도록 서벨런스 전용으로 만들어진 그런 하드드라이브 솔루션인 스카이오크 제품을 공급을 하고 있고요. 데이터 센터나 클라우드 환경을 위해서는 저희가 엔터프라이즈 전용으로 개발이 된 엑소스 하드드라이브를 제공을 하고 있습니다. 아울러서 더 빠른 아이옵스와 응답 속도가 필요한 그런 어플리케이션에 대해서는 솔리드 스테이트 드라이브로 만들어진 나이트로 솔루션을 제공을 하고 있습니다. 스카이오크 AI는 단순하게 만들어진 하드드라이브랑은 좀 차이가 있고요. 그래서 그냥 하드드라이브가 뭐 우리가 PC에서 사용하는 그런 거랑 별반 차이가 없지 않느냐 이렇게 볼 수가 있는데 스카이오크는 서베일런스 어플리케이션에 최적으로 대응할 수 있도록 만들어진 하드드라이브입니다. 그래서 일반 하드드라이브보다 더 높은 내구성을 자랑하고요. 그 다음에 카메라도 더 많은 용량을 수용할 수 있도록 
그리고 많은 카메라들이 생성해내는 데이터를 끊김없이 저장할 수 있는 그런 기능을 가지고 있고요. 아울러서 데이터가 손상되었을 경우를 대비해서 데이터를 복구해주는 서비스까지 포함을 하고 있습니다. 밖에서 표면적으로 보이지는 않지만 스카이호크는 여러 대의 카메라에서 들어오는 데이터를 저장을 해야 되기 때문에 그 소위 말하는 프레임 드랍이 되게 중요하게 여겨지는데요. 카메라에서 들어오는 데이터를 디스크에 바로 저장하는 것이 아니라 일단은 캐시에 저장을 했다가 드라이브에 저장하기 가장 이상적인 형태로 변경을 해서 저장을 하는 그런 기능들이 포함이 되어 있고요. 스카이워크에는 단순하게 저장을 하는 기능뿐만 아니라 진동 센서가 여러 가지가 들어 있고요. 그래서 하드드라이브 주변에서 일어나는 진동을 인식을 해서 헤드가 작동을 할때 그런 것들을 보상을 해주는 그런 기능들이 포함이 되어 있습니다. 진동 감지뿐만 아니라 2단계에 걸친 액츄에이터가 탑재가 되어 있어서 아주 미세하게 트랙을 조정할 수 있는 그런 기능들이 포함이 되어 있습니다. 이런 모든 기능들이 스카이워크로 하여금 데이터 많은 카메라들에서 인제스되는 그런 데이터들을 끊김없이 저장하고 읽을 수 있도록 해줍니다. 엑소스 하드드라이브는 이런 스카이워크의 모든 기능을 가지고 있는 기업형 엔터프라이즈용 하드드라이브라고 보시면 될것 같고요. 스카이워크가 사타 인터페이스만 제공하는 것과는 다르게 엑소스는 사스 인터페이스까지 같이 제공을 하고요. 더 높은 내구성, 더 빠른 성능을 제공을 해서 영실공이 엔터프라이즈 환경에 아주 최적화된 그런 드라이브라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 스카이워크가 엔드포인트, 엣지단에 좀더더 더 최적화되고 집약됐다고 보신다면 저 엑소스 하드 드라이브는 클라우드랑 데이터 센터에 좀더더 더 최적화됐다고 보시면 되는데요. 이런 저희 시게이트가 하드 드라이브 뿐만 아니라 이제 스토리지를 같이 공급을 하고 있습니다. 시게이트 스토리지가 좀 낯설 수가 있어요. 이름조차 들어보시지 못한 분들이 계실 수가 있는데 사실은 저희 시게이트 스토리지는 그동안 지난 십 수년간 세계 유수의 스토리지와 서버 공급사를 통해서 고객사의 데이터 센터에 이미 공급이 되어 왔고요. 그긴 시간 동안 안정성과 성능 또한 입증이 됐습니다. 저희 시게이트는 이제 저희 시게이트 고유의 이름을 가지고 스토리지를 공급을 하게 됐고요. 오늘 이 자리에서는 저희 시게이트 스토리지에 대한 이야기를 조금 더 해볼까 합니다. 저희 시게이트 스토리지는 기본적으로 모듈형 디자인을 가지고 있습니다. 그래서 저장 매체를 하드드라이브냐 아니면 SSD냐 이거를 먼저 고르고 나면 이제 드라이브 베이 수량에 따라서 106베이라던가 아니면 84베이 아니면 24베이 아니면 12베이를 선택을 하고 그 다음에 연결 방식을 어떻게 할 것인지에 따라서 사이스 인터페이스를 붙일 것이냐 아니면 레이드 스토리지로 구성을 할 것이냐 아니면 X86 서버를 장착을 해서 하나의 어플라이언스를 구성을 할 것이냐 이렇게 고르실 수가 있고요. 앞서서 보신 것보다는 좀더더 더 시각화된 걸로 한번 준비를 해봤습니다. 그래서 보시면 EU 이사의 올 플래시 드라이브를 꽂게 되면 이 자체가 이제 올 플래시 어레이가 되고요. 아니면 하드 드라이브를 꽂아서 24배짜리 고성능 하드 드라이브 어레이를 만들 것이냐, 아니면 12배짜리 용량 집약적인 스토리지를 구성할 것이냐, 아니면 84배짜리 인클로저를 구성할 것이냐, 아니면 그것보다 더 높은 저장 밀도인 106배로 구성할 것이냐, 이런 인클로저를 구성을 하고 난 이후에는 레이드 컨트롤러를 장착을 해서 보편적으로 말하는 스토리지를 구성하실 수도 있고요. 아니면 단순한 IO 모듈만 장착을 해서 j b a s 로 구성을 하실 수도 있고요. 앞서 잠깐 소개했던 X86 서버를 추가로 해서 어플라이언스로 구성을 하실 수도 있습니다. 레이드 스토리지의 경우에는 저희가 X라는 말을 쓰고 있어요. 그래서 엑소스 X자가 붙으면 레이드 스토리지입니다. 저희 레이드 컨트롤러는 크게 세 가지 모델이 있고요. 보시다시피 3,000호, 4,000호, 5,000호 이렇게 세 가지로 나눠지게 되는데요. 엔트리 모델로부터 하이엔드까지 이렇게 세 가지 티어로 구성이 되고 그 다음엔 레이드 스토리지 외에 IO 모듈을 장착을 하게 되면 그게 j b a s 이 되는데 그거에 대한 이니셜이 바로 E자입니다. 그래서 엑소스 E가 되면 이게 바로 j b a s 이라고 보시면 될것 같아요. 경우에 따라서는 플래시 기반의 j b a s 이 필요하실 수도 있습니다. 그런 j b a s 의 이름이 바로 나이트로 E가 될것 같고요. 그 다음으로는 106베이에다가 레이드 스토리지를 꽂거나 아니면 X86 컨트롤을 꽂게 되면 코볼트거나 아니면 저 AP 모델이 되는데요. 여기에 대한 설명은 조금 더 뒤에 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 24배 인클로저의 SSD를 장착하게 을 되면 올 플래시 어레이가 만들어집니다. 이런 올 플래시 어레이는 VDI 환경이나 아니면 MDC 환경 같은 데서 고도의 IOPS를 필요로 하는 그런 어플리케이션에 아주 적당하게 작동을 할 수가 있게 되고요. 응답 속도보다 저장 용량이 더 중요시 되는 경우에는 저희 84배 인클로저에다가 레이드 컨트롤러를 추가를 해볼 수가 있는데요. 이렇게 되면 단일 시스템에서 6페타 정도의 용량을 뽑을 수가 있어요. 
소빌리스 환경에서 과연 6페타가 필요할까 싶기도 한데요. 저희가 최근에 수주한 이런 고객사에 따르면 금융권이긴 한데 이제 서빌런스 프로젝트였었고요. 거기에 4페타짜리 스토리지를 저희가 수주를 해서 이제 곧 공급을 앞두고 있습니다. 5684보다 더 높은 저장밀도가 필요한 경우에는 저희 4606 인클로저를 살펴보실 수 있습니다. 4606 인클로저는 소프트웨어 디파인 스토리지 환경에서 가장 최적으로 디자인이 되어 있고요. 지금 현재 시중에 출시되어 있는 스토리지 중에서 가장 높은 저장밀도를 제공을 합니다. 앞서 보셨던 저희 레이드 컨트롤러에는 다양한 소프트웨어 기능이 포함이 되어 있습니다. 스토리지가 대용량화 됨에 따라서 디스크가 장애가 나면 장애 복구를 하는 시간이 점점 좀 길어지게 되는데요. 그런 장애에 대응하는 리빌딩 시간을 아주 획기적으로 줄여줄 수 있는 어댑트 기능이 포함이 되어 있고요. 장착하고 있는 하드드라이브보다 더 많은 스토리지 공간을 제공을 해줄 수 있는 센 프로비저닝이라던가 아니면 스토리지 자체는 하드드라이브 기반으로 되어 있긴 하지만 약간의 SSD를 추가를 함으로써 읽기 성능을 획기적으로 높여준다던가 아니면 스토리지 내부적으로 볼륨을 복제를 해줌으로써 내부적인 백업 기능을 제공을 한다던가 하는 이런 기능들이 포함이 되어 있고요. 아울러서 원격지 에스토리지를 하나 더 추가하고 난 다음에 물리적인 복제를 이룬다거나 아니면 스토리지 내부에 논리적인 백업본을 만드는 스냅샷 같은 이런 모든 기능들을 소프트웨어적으로도 제공을 하고 있습니다. 또한 올 플래시 어레이를 구성하기 어려운 예산이 조금 제한되어 있는 그런 환경에서는 약간의 SSD를 추가하는 것만으로도 올 플래시 어레이에 준하는 아주 높은 성능을 제공할 수 있는 그런 티어링 기능까지 제공을 하고 있습니다. 저희 레이드 컨트롤러는 엔트리용 3005, 그리고 가장 기본적인 4005, 그리고 올 플래시용 5005 이렇게 세 가지가 있었고요. 올해 1, 4분기에 다시 6세대 컨트롤러인 4006이 출시가 됩니다. 4006은 기존의 4005와 4006두 가지를 합쳐진 모델이라고 보시면 될것 같고요. 기존 대비로 심지어는 5005보다 더 높은 성능을 제공을 합니다. 시기위티에서 가장 높은 저장 밀도를 제공하는 4106 인클로저를 살펴보겠습니다. 4106 인클로저에 IO 모듈이나 아니면 레이드 컨트롤러 아니면 X86 컨트롤러를 장착을 해볼 수가 있고요. 그 중에서 가장 먼저 IO 모듈에 대해서 살펴보겠습니다. 4106 인클로저에 IO 모듈을 장착을 하게 되면 지금 업계에서 가장 큰 저장 밀도를 제공하는 JBAS이 구성이 됩니다. 용량뿐만 아니라 가장 높은 대역폭을 제공을 하고 있는, 제공을 할수 있는 그런 스토리지가 되고요. 이 제품 같은 경우에는 세계 유수의 그 스토리지 제조사에서 소프트웨어 디파인 스토리지 전용으로도 납품이 되고 있습니다. 이런 JBAS들을 간단하게 활용, 어떤 식으로 활용하는지 한번 살펴보겠습니다. JBAS은 다른 말로 DAS라고 다이렉트 어태치드 스토리지라고 보통 얘기를 하는데요. 서버에다가 인터페이스 카드를 장착을 해서 단순하게 저장 용량을 늘릴 수도 있고요. 아니면 보편적인 백업 솔루션에 연, 연결을 함으로써 백업 공간을 추가한다거나 아니면 HCI 환경에서 역시 그 저장 공간을 추가하는 데 사용하실 수가 있고요. 아니면 별도의 소프트웨어 솔루션을 추가해서 소프트웨어 디파인 스토리지로 구성을 해 보실 수도 있습니다. 저희 4106 인클로저에 레이드 컨트롤러를 장착을 한 모델이 바로 코볼트가 되겠습니다. 코볼트는 j b a s 의 예산으로 레이드 스토리지의 기능과 성능을 제공할 수 있도록 디자인된 조금은 특수한 형태의 스토리지라고 보시면 될것 같습니다. 코볼트는 대용량 하드를 장착을 했음에도 리빌딩 속도가 아주 짧다는 장점이 있고요. 아울러서 아주 높은 대역폭의 스루풋을 제공하는 조금은 독특한 형태의 스토리지라고 보실 수 있습니다. 코볼트는 앞서서 말씀드렸던 것처럼 지금 업계에서 가장 높은 저장 밀도를 제공을 하고 있고요. 그래서 HPC 환경, 하이퍼 컴퓨팅 환경에서 가장 최적으로 작동할 수 있는 조금은 독특한 형태의 스토리지라고 보실 수 있습니다. 일견 보시기에는 저희 코볼트가 단순하게 스토리지라고 보실 수도 있겠는데 드라이브를 106개나 한 군데에 모아놓게 되면 여러 가지 진동이나 발열 같은 문제들도 발생을 할 수가 있어요. 그런 관점에서 볼때 가장 이상적인 형태의 스토리지로 최적화가 됐다고 보실 수가 있고요. 그런 이유로 저희가 더 빠른 리빌딩 속도 아니면 더 빠른 성능을 제공하면서도 아주 높은 안정성을 같이 겸비를 할 수가 있습니다. 4106 인클로저에 레이드 컨트롤러 대신 X86 컨트롤러를 장착을 하게 되면 AP 모델로 변경이 됩니다. 장착이 되는 컨트롤러에 대한 사진을 잠깐 보시면 지금 보시다시피 인텔 제온 CPU가 두 개가 구성이 되어 있고요. 거기에 텐진 네포트가 기본적으로 장착이 되어 있습니다. 각 티어별로는 장착이 되는 CPU 종류와 메모리 용량에 따라서 크게는 세 가지의 티어로 나눠지게 되고요. 그에 따라서 엔트리 모델, 그리고 미드레인지 모델, 또, 또는 하이퍼포먼스 모델로 나뉘어지게 됩니다. 이런 높은 용량의 스토리지에 X86 컨트롤러를 장착을 하면 어떤 식으로 구성이 될지 조금은 궁금해 하시는 분들이 계실 수 있는데요. 
지금 보시는 제품은 클라우디안에서 제공을 하고 있는 어플라이언스 중에 최상위 모델입니다. 클라우디안은 오브젝트 스토리지로 아주 유명한 제품인데요. 지금 홈페이지에 보시다시피 저희 시게이트로부터 공급받고 있는 것을 가리지 않고 이제 공개를 하고 있어요. 사양을 보시면 앞서 보셨던 최상위 버전과 그 중간 버전에 대한 구성을 가지고 어플라이언스를 구성을 하신 것을 보실 수가 있습니다. 저희 투유와 오유 인클로저에도 X86 컨트롤러를 장착을 하실 수가 있습니다. 4유 인클로저와는 다르게 AMD CPU를 기반으로 제작이 되어 있습니다. 그래서 여기에도 CPU 종류와 그 다음에 메모리 용량에 따라서 세 가지 티어로 구분이 되고 있고요. 다만 4유 인클로저에 비해서는 물리적인 공간이 조금 다르기 때문에 듀얼 CPU가 아니라 싱글 CPU 기준으로 구성이 되어 있습니다. 업계에서는 NAS 외에도 스토리지 서버라고 불리우는 형태의 제품들이 있습니다. 지금 보고 계신 제품들이 가장 대표적인 제품들인데요. 이런 서버들은 물리적으로 드라이브 베이를 많이 장착을 하고 있어서 그 자체만으로도 꽤 많은 용량의 스토리지를 추가를 하실 수가 있습니다. 저희 스토리지 인클로저 X86 서버를 장착을 하게 되면 딱 이것과 비슷한 형태의 구성을 하실 수가 있는데 두 가지 강점이 있어요. 앞서 보셨던 이런 그 스토리지형 서버들은 이 베이 개수가 제한이 되어 있는 이런 단점이 있습니다. 저희 스토리지는 기존의 스토리지 시스템 확장을 그대로 하실 수가 있으면서도 X86 서버, X86 AP 컨트롤러를 장착을 하실 수도 있고요. 심지어는 듀얼 로드 구성을 아주 쉽게 할 수가 있어서 업체에서 필요로 하는 그런 어플라이언스를 아주 쉽게 구현하실 수 있다는 장점이 있습니다. 다음은 저희 시게이트 스토리지가 VMS 솔루션과 어떤 식으로 연동을 할수 있는지에 대해서 살펴보겠습니다. 세계적으로는 제네텍, 마일스톤, 보쉬, 아니면 네트워크스 옵티스 같은 이런 솔루션 업체들을 꼽아볼 수가 있겠는데요. 이런 솔루션들은 DVR이나 MVR과는 다르게 스토리지 요구량이 아주 많기 때문에 단순하게 하드드라이브 몇 개를 장착한다고 될 일이 아니에요. 그런 이유 때문에 이제 스토리지를 많이 구성을 하게 됩니다. 가장 먼저 제네텍과 마일스톤 VMS 솔루션과의 테스트 결과를 살펴보겠습니다. 각 솔루션 업체가 제공했던 테스트 서버에 기본적으로는 아이스거지를 통해서 연결했었고요. 각 솔루션 업체에서 제공하는 요건들이 있었어요. 그 요건들을 만족을 시키느냐, 못 시키느냐를 기준으로 테스트를 진행을 했었고 화면에서 보시는 것처럼 기본 요건들을 아주 높게 상회를 하는 식으로 테스트를 잘 마쳤습니다. 보시 같은 경우에도 똑같았어요. 그래서 보시 같은 경우에도 되게 많은 솔루션들을 자체적으로 갖고 있는데 각 솔루션에서 요구하는 그런 요구량들을 아주 넉넉하게 만족을 시키는 그런 결과를 얻었습니다. 네트워크스 옵티스 같은 경우는 조금 특이하게 그 VM 환경에서 VMS 환경을 돌리게 됐고요. 여기도 마찬가지로 저희 EDS 스토리지를 연결을 해서 아주 높은 성능으로 테스트를 잘 마무리 지었어요. 각각의 테스트 결과는 각 제조사의 홈페이지에서 살펴보실 수가 있습니다. 지금까지 시게이트 스토리지에 대해서 살펴봤는데요. 저희 시게이트는 이 스토리지 외에도 다양한 저장 솔루션이 있습니다. 지금부터는 그 솔루션에 대한 소개를 좀 간략히 하도록 하겠습니다. 가장 먼저 라이브 모바일이 있습니다. 라이브 모바일은 엣지에서 만들어지는 데이터들을 네트워크로 전송하기 어려운 그런 제한적인 환경에서 아니면 시간이 더 많이 필요할 때 이럴 때 물리적으로 제공이 되는 그런 저장소라고 보실 수가 있고요. 이 제품은 장치를 구매하는 형태의 제품이 아니라 일종의 가입 서비스를 가지고 있습니다. 그래서 고객사가 필요한 용량에 따라서 저희들이 서비스를 제공하는 형태로 공급이 되고 있고요. 라이브 모바일에는 라이브 셔틀과 라이브 어레이 두 가지 제품이 있습니다. 이 제품이 이동형 제품이기 때문에 나중에 데이터를 전송을 하기 위해서 장착을 해야 되는 마운트가 필요한데요. 그 렉에 장착하는 제품이 바로 렉 마운트용 리셔버라고 보시면 되고요. 그리고 자동차나 이런 조금 더 제한적인 환경에서 쓰실 수 있는 그런 도기 PCI 어댑터나 마운트라고 보시면 됩니다. 엣지에서 만들어진 데이터를 라이브 모바일로 옮기게 되면 그 데이터들을 저장하기 가장 이상적인 스토리지가 바로 오브젝트 스토리지가 됩니다. 저희 시게이트는 코어텍스라는 프로젝트를 가지고 오브젝트 스토리지를 개발을 하고 있고요. 그래서 엣지단에서 만들어지는 데이터들을 가장 이상적인 형태로 코어텍스 스토리지에 저장을 하실 수가 있습니다. 세 번째로는 클라우드 스토리지가 있습니다. 클라우드 스토리지는 기본적으로 오브젝트 스토리지를 기반으로 하는 클라우드의 저장 서비스인데요. 가장 유명하게 아마존 S3를 꼽아볼 수가 있어요. 그리고 아마존 S3 외에도 구글이나 마이크로소프트에서도 비슷한 형태의 그런 클라우드 스토리지 서비스를 제공을 하고 있습니다. 그런데 이러한 클라우드 스토리지 서비스들을 본다면 그 다양한 티어에서 오는 그런 복잡성 그리고 표면적으로 드러나는 비용보다 더 많은 사용요금 아니면 은 경우에 따라서는 그 서비스를 해제할 때 발생하는 그런 요금들 
아니면 데이터를 업로드할 때 발생하는 그런 비용들을 검토를 해볼 수가 있는데요. 그럼 가장 유명한 형태의 클라우드 스토리지 서비스인 S3에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 아마존 S3는 가장 성공한 형태의 오브젝트 클라우드 스토리지 서비스인데요. 사용 요금을 보시면 스탠다드 티어인 경우에는 기가바이트당 0.023달러 나머지 티어들은 심지어는 더 저렴하게 제공이 되고 있어요. 그런데 저장 요금만 놓고 본다면 사실은 이게 다가 아닙니다. 지금 보시는 것처럼 검색 비용, 송신 비용, 명령어를 실행할 때마다 부수적으로 발생하는 비용들이 있고요. 이것은 마치 아주 잘 디자인된 그런 차가 있어요. 그 차가 하루 렌트 비용이 5,000원인데 아 너무 좋아서 빌렸더니 운전석 문을 한번 열 때도 비용이 과금이 되고 엑셀을 밟을 때도 브레이크를 밟을 때도 트렁크를 사용할 때도 별도로 다 과금이 된다고 한번 상상을 해보실 수가 있어요. 아주 잘, 디자인, 아주 잘 디자인된 차이고 아주 좋은 성능의 차이지만 아주 세분화된 그런 과금 체계를 갖고 있는 거죠. 여기에 반해서 저희 시게이트는 기본적인 사용요금 외에는 모든 것들이 포함되어 있는 플랜 요금을 제공을 하는 그런 형태의 클라우드 스토리지 서비스를 출시를 했습니다. 사실상 저희 시게이트 클라우드는 기존의 클라우드 스토리지를 사용해왔던 그런 고객들의 요청에 의해서 만들어졌다고 해도 과언이 아닌데요. 기존의 그 S3랑 완벽한 호환성, 그리고 플랜 요금제, 소위 말하는 예측이 가능한 요금제를 제공을 하고 있고요. 나머지 모든 것들은 그동안에 제공되고 있던 모든 클라우드 스토리지와 호환이 되는 그런 장점을 가지고 있어요. 시게이트 라이브 클라우드는 별도의 컴퓨팅 서비스 없이 오로지 저장 공간만 제공을 하는 그런 형태의 클라우드 서비스이고요. 그래서 기존의 클라우드 서비스 업체와 병행을 해서 말 그대로 순수한 형태의 저장만을 위한 그러한 클라우드 서비스라고 보시면 됩니다. 그런 거를 저희는 일컬어 멀티 클라우드 전략이라고 이야기를 하고 있고요. 앞서서 라이브 모바일 그리고 코어텍스 오브젝트 스토리지 끝으로 라이브 클라우드 서비스에 대한 이야기를 간단하게 했는데요. 그세 가지 티어의 저장 솔루션에 대해서 데이터를 이관을 해주는 그런 솔루션이 별도로 필요합니다. 그런 거를 일컬어 저희는 데이터 오케스트레이션 서비스라고 이야기를 하고 있고요. 그 솔루션의 이름이 바로 라이브 파일럿입니다. 그래서 라이브 파일럿은 에지단에서 생성이 되는 데이터가 라이브 모바일에 저장이 되고 나면 그 데이터들을 자동으로 오브젝트 스토리지로 이관을 해주고 또다시 클라우드에 있는 클라우드 스토리지로 이관을 해주고 다시 데이터를 가져올 수 있는 그런 전체적인 데이터를 관리를 해줄 수 있는 그런 오케스트레이션 서비스를 별도로 제공을 하고 있습니다. 그래서 단순하게 하드드라이브나 스토리지가 아니라 데이터가 어디에서 생성이 되건 간에 그 생성되는 데이터의 특성에 맞게끔 거기에 부합되는 스토리지 솔루션을 별도로 제공을 하고 있고요. 각각의 스토리지 티어들 간의 데이터가 가장 효율적으로 이관이 되고 관리될 수 있는 별도의 솔루션을 제공을 하고 있습니다. 저희 시게이트는 단순하게 하드드라이브나 스토리지 제조사가 아니라 엣지에서 생성되는 데이터를 좀더 빠르고 안전하고 보안에 입각해서 전송해 줄수 있는 그런 라이브 모바일 솔루션 그리고 이런 데이터들을 모아서 가장 이상적인 형태로 저장할 수 있는 오브젝트 스토리지 그리고 클라우드 스토리지 솔루션 그리고 각각의 스토리지 티어에 가장 이상적인 형태로 관리를 할수 있는 라이브 파일럿까지 전체의 데이터 오케스트레이션 서비스를 제공을 하고 있고요. 슬라이드에는 딱히 표현하지는 않았지만 기존의 테이블로 이미 마이그레이션 되어 있는 그런 데이터들을 오브젝트 스토리지나 아니면 클라우드 스토리지 서비스에 이관을 해주는 별도의 마이그레이션 서비스도 제공을 하고 있습니다. 저희 시게이트는 하드드라이브 제조사라는 기존의 이미지에서 벗어나서 엣지부터 클라우드까지 다양한 포트폴리오를 가진 솔루션 업체로 거듭나고자 합니다. 앞으로도 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 발표 잘 들었습니다. CCTV를 활용한 영상 보안이 대중화되고 활성화되면서 데이터 관리에 대한 고민도 커지고 있고 저장 방법도 되게 많이 고민되고 있는데요. 오늘 웨비나를 통해 이러한 어려움들을 어느 정도 해소할 수 있지 않았나 생각이 듭니다. 부장님 그런데 제가 오늘 강연을 듣다 보니까 어, 몇 가지 궁금한 점이 생겼어요. 네. 그래서 웨비나 참석하신 분들을 대신해서 몇 가지 질문을 드려도 될까요? 아, 네네. 스카이오크가 음. 서블레스 환경에 특화된 드라이브라면 VMS랑 연동된 시게이트 스토리지 구성에 스카이오크가 같이 이렇게 장착이 돼도 될것 같은데 왜안 그랬을까요? 아, 기본적으로 스카이오크는 컨슈머용 제품이고요. 엑소스는 엔터프라이즈용 제품입니다. 
그래서 상대적으로 규모가 작은 DVR이나 MVR 같은 환경에서는 컨슈머용 제품인 스카이오크를 사용을 하고요. 상대적으로 규모가 큰 VMS 같은 환경에서는 엑소스 엔터프라이즈 하드드라이브를 장착한 스토리지를 활용하는 것이 좀더더 비용 효율적인 솔루션이라고 보시면 될것 같습니다. 오늘 발표에서도 그렇고 영상 보안이 발달하면서 엣지라는 단어를 정말 저희가 많이 쓰는 것 같아요. 네. 그런데 사실 엣지, 좀 엣지 있어 보이긴 하지만 <웃음> 정확하게 어떤 뜻인지 모르시는 분들도 있을 것 같거든요. 네. 엣지 컴퓨팅은 데이터가 만들어지는 그 바로 소스가 만들어지는 그곳에서 데이터를 처리하고자 하는 그런 컴퓨팅 방식이고요. 뭐 자율주행이나 이런 것처럼 클라우드로 데이터를 전송을 했다 응답을 받기에는 시간이 너무 많이 걸리는 그런 환경에서 차라리 데이터를 처리까지 하고 난 다음에 데이터를 결과물만 보내고자 하는 그런 방식이라고 보시면 될것 같습니다. 그럼 엣지를 활용하면 왜 스토리지 용량이 늘어나고 또그 스토리지의 용량이 중요한지 덧붙여서 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 음, 네, 그 엣지 컴퓨팅은 예전에는 사실은 데이터인지도 모르던 그런 것들 이를테면 뭐 로봇에서 발생시키는 그런 제어 데이터라던가 아니면 카메라에서 그냥 스쳐 지나가는 그런 형태의 이미지들도 엣지 컴퓨팅에서는 다 자료로 활용이 되거든요. 그런 것들을 다 모아서 처리를 하려면 기존에는 고려하지 못했던 그런 저장소가 반드시 필요하게 되고요. 그런 이유 때문에 스토리지 요구량이 많이 늘어나게 됩니다. 오늘 라이브 모바일도 소개를 해주셨는데요. 모바일 저장 매체를 큰 용량의 USB 하드 드라이브라고 생각해도 될까요? 네, 사실은 기본적으로는 그와 크게 차이는 없어요. 그래서 USB 3.0을 제공하는 아주 큰 형태의 USB 저장소라고 보셔도 되는데 거기에 더해서 네트워크 인터페이스를 통해서 일종의 NAS 같은 기능도 제공을 하고요. 그 다음에 분실이나 여러 가지 이유로 이게 유실됐을 때그 데이터를 보호할 수 있는 보안이라던가 아니면 각종 암호화 장치 같은 것들이 포함이 되어 있습니다. 그런 이유 때문에 단순하게 USB 가지고 만드는 것보다는 훨씬 더 데이터를 안정적으로 이관하실 수가 있게 되죠. 오늘 제가 강연 전에 부장님께 그 오브젝트 스토리지가 벌써 시장에 나온 지 10년이 넘었다고 들었어요. 그런데 아직 일상적인 현업에서는 활발하게 적용되지 않는 것 같은데 좀 적용이 어려운가요? 아, 이 오브젝트 스토리지를 억세스를 하기 위해서는 기존에 우리한테 익숙했던 파이버 채널이나 이런 네트워크로 억세스를 할수 있는 게 아니라 레스트 인터페이스, 뭐 일반 명사로는 레스트 인터페이스, 고유 명사로는 S3가 있는데 아주 좀 다른 형태의 웹 제어를 할수 있는 그런 커맨드를 통해서 얘를 억세스를 해야만 돼요. 기존의 어플리케이션들이 여기에 아직 다 변형이 안돼 있기 때문에 그런 이유 때문에 아직까지는 좀 저변이 확대되지는 않았는데 시간이 더 지나감에 따라서는 이 오브젝트 스토리지가 제공할 수 있는 장점들이 워낙 많기 때문에 서서히 더 활성화될 거라고 보고 있습니다. 이제 마지막 질문을 드려보겠습니다. 많은 분들이 제품의 성능도 중요하지만 기존에 구축된 제품과의 호환성에 대해서도 많이 궁금하실 것 같아요. 혹시 오브젝트 스토리지를 VMS 솔루션과 연동할 수 있을까요? 아, 네, 그럼요. 이미 VMS 솔루션 중에 일부는 클라우드 환경에서도 지금 돌아 구동이 될수 있는 그런 제품들이 있어요. 클라우드에서 구동이 된다는 얘기는 오브젝트 스토리지랑 직접적으로 억세스를 할수 있다는 이런 얘기라 그런 의미라고도 보실 수가 있고요. 이제 이런 것들이 좀더 더 활성화가 되고 나면 1차 저장소를 기존의 그 블록 스토리지가 아니라 오브젝트 스토리지에 바로 저장할 수 있는 그런 날도 버지 않을 것 같습니다. 네, 오늘 이렇게 궁금한 점들을 풀어가다 보니까 벌써 마칠 시간이 되었는데요. 웨비나를 통해 해결되지 않은 궁금한 점들은 이메일로 문의 주시면 자세하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 더불어 설문 응답자 중 100분께 스타벅스 모바일 커피 쿠폰을 보내드리고요. 비대면 상담 신청자 중 10분께는 국내 치킨 갈비 천왕 세트 모바일 쿠폰을 보내드립니다. 또 오늘 웨비나 진행 중에 좋은 질문을 해주신 10분께는 베스킨라빈스의 골라먹는 와추원 모바일 쿠폰을 보내드립니다. 이것으로 준비된 시게이트 웨비나를 모두 마치도록 하겠습니다. 멋진 강연 들려주신 김정균 부장님 감사드립니다. 그리고 시청해주신 여러분 감사합니다. <목소리>